千金在外面造谣，贾姐姐是个恶人，回到家不但没受罚，还跑到贾姐姐面前耀武扬威，拒接上级。哼，你就死心吧，爹可不会为你出头的。姐姐你呀、啊，最好什么都让着我。人中有一死，这也让着你吗？你说什么？可恶！林云娇刚要动手，樊嬷嬷正好来到厢房。两位姑娘要是吵够了，就拿起笔随我一起描红。林云娇不敢在樊嬷嬷面前放肆，老老实实的坐在令云婉身边。樊嬷嬷离开后又原形毕露。你何必学那么认真？凭你的臭名声，还想嫁个好人家吗？做梦去吧！那要是凭我的脸呢？林云娇看着他的脸一愣，看、嗯、我不把你的脸抓花！丫鬟们赶紧拦住二小姐。二姑娘使不得啊！您可千万不要冲动。看来我平脸是可以高价的了。凭你也配高价？书香门第取富，怎么可能只看脸？只有没规矩的人家才会这般肤浅。林府是绝不可能给家里姑娘找这种人家的。<笑>只是静静的看着他撒泼。不怕告诉你，你可知昨天去慈恩寺，太太是为了带我去见谁吗？嗯、哦。还请妹妹明示，那可是还王，要高价也是我高价，爹娘只会把好东西都留给我。那你见到了吗？林云娇眉头一皱，气得浑身发抖。原来你没见到啊，太太还真是白费功夫。肌肉，我们回去。这个二小姐眼皮子怎么这么浅？多半是因为林府里分家分早了，你没看出来吗？林老夫人根本看不上咱们太太。姑娘说的没错，他们母女俩早晚自食恶果。对了，姑娘，王爷来信说，当年被正式赶走的丫鬟凌香找到了。我不好出门，但太太身边赶走的那个丫鬟凌香，我必须要亲自见一见的。你去问问王爷，能不能把人带到花市上。姑娘放心吧，王爷肯定答应。你去和赵妈妈说，我给你放两天假，放你回家。再让他给我送点朱砂过来。赵妈妈，姑娘的笔已经用坏了，朱砂也用没了。不应该啊，离你上次领朱砂才过去多久？我们姑娘勤奋，用得快，难不成这点东西你还要短了姑娘的？姑娘说话真个伤人，我管着这些东西，多问两句也是按照规矩来，不为着有意苛待大小姐。哼，就是狗眼看人低。二姑娘来了，你也敢这么问？二姑娘可从不来要这些东西。姑娘给我放了两天假，我要回家看我家里人。既然是大小姐放了姑娘回去，姑娘和二门上的婆子说了就是。希若领了朱砂便直接离开。<笑>领十斤的朱砂有什么用？学得再好，太太也不会给你家姑娘找个好人家。希若带着令云婉写好的书卷来到王府，给王爷请安，这是姑娘送您的礼物。姑娘说想亲自见见那个灵香。请王爷把人带到花市。他说没说为什么想自己见？姑娘没说。莫不是他又有什么计划？还把时间地点全都想好了？怎么不和我直说呢？我知道了，阿福，找个地方让希若好好住上两天，这福字送到绣房上去。樊嬷嬷说要他们两个去花市看看，你就带他们去看看吧。赵家在那边有一座寺园，要是想进去逛逛。你就拿着我的帖子进去，国舅爷的园子，能不能偶遇到王爷？王爷的事我怎么知道？你们去碰碰运气吧。这是我们林家的帖子，太太小姐们想进园子看看。守卫拿着门贴进去，片刻后带着一个丫鬟出来。林家的贵客们，请随我来。园主可在？回太太，我们家老爷夫人不在，是府里管事管着这一处。那我们就不拜见大人和妇人了。今天来的客人多，我带你们去厢房落脚。太太姑娘们随便逛逛就是，只是东边尽头那处院子千万不要去，那里是我们家主子平常的居所，外面有卫兵守着。我们知道了，绝不会乱闯的。丫鬟离开后，正是和凌云娇把令云婉丢到院子里，便迫不及待出门去偶遇王爷。这时，希若翻墙进来，姑娘，我在这园子里住两天了，您和我来吧。主仆二人来到刚才丫鬟说不能去的地方。林香跪在这里恭候多时，你和我好好说一说当年的事。你要是说得清楚，我可以给你一个深渊的机会；你要是说不清楚或者敢骗我，就哪来的回哪去吧。大小姐，不要了，我说我说，当年太太很快怀了孩子，可是却不愿意给老爷谈一门妾室。太太怕人说她善妒，就说让我说让你给老爷做妾室，但是也要求你帮他做一件事。你答应了太太。于是就发生了，我大半夜故意装到嫡母肚子，被赶出了林家。大小姐，您猜的没错，太太怀着孕不可能以身犯险，应该是把我踹倒之后栽赃给我。我问你，当年是你踹的我，还是太太踹的我？大小姐，对不起，是我踹的您，是太太吩咐的，奴婢不得不答应。说一说后面的事情吧，你都答应太太了，太太为什么要赶你出府？太太根本就不想我给老爷做妾室，您受伤之后。我就被软禁在厢房里，过了没多久，奴婢就被范妈妈封住嘴，给拖出府了。
还把我卖给了人牙子，差点我就活不下来了。这个丫鬟也不值得同情，为了自己的富贵，踹林姑娘的时候可没有心软。大小姐，您找到奴婢，想让奴婢做什么，奴婢什么都愿意为您做。只求您把奴婢救回来。太太说她被撞了肚子，老爷就信了。老爷信了。当时太太让奴婢提前开了一剂药，吃了不会重伤胎儿，但是可以见红。那毕竟是伤胎药，大夫会给开吗？太太让奴婢花了银子，这才是太太必须要赶走你的原因，对吗？是，是的。奴婢也是沦落到人牙子手里，才想明白了到底是怎么一回事。你要是还记得当年的大夫，能找到他，我就答应帮你脱离你现在的生活。大小姐。药方子我藏起来了，大夫开的药方子上面有大夫的笔记，在哪里？我怕被太太发现，不敢藏在太太住的地方，就藏在了老妇人住的碧溪堂。姑娘，正好是咱们现在住的院子，药方就在墙根底下，往下挖十几寸深，外面有牛皮包着，只要没有人挖开墙根，药方子一定好好的。药方子我会找过来给你。大小姐为什么要给我？你难道不想洗刷你的冤屈吗？当然想了。明明是太太指使我做的坏事，我现在人不人鬼不鬼，凭什么太太还过得那么好呢？您告诉奴婢，奴婢要怎么做？去府衙告状，状纸有人给你写，也有人送你去府衙。你要是能洗刷你的冤屈，我不光帮你脱离现在的处境，还给你银子。大小姐，奴婢愿意。你只有一次机会，可要好好把握住了。奴婢明白。希若领着令云婉来到王爷的屋子，审完了吗？接下来你打算怎么办？想借王爷的东风一用，我想让林香告到官府去。林家再怎么有名望，也不能在您的封地上乱来。您才刚到江前就翻，新官上任三把火，我想林家当家的人没有这么糊涂。而且林老夫人的寿诞就快要到了，我不想毁了她的寿宴。你只知道为别人考虑，到时候林家的人真的会为你考虑吗？那些都不重要了，麻烦您亲自为我的事跑一趟。云婉真是过意不去，哎，还真是有点麻烦。令姑娘，你这样子做事太好心力了。你有没有想过走一条更简单的路？更简单的路？什么是更简单的路？我现在这个身份，哪里有更简单的路可以走？王爷，您该走了。明天要去巡视江前卫所，您今天要提前见江前卫指挥使和省总兵。我不能多待了，你的事我会吩咐阿福去办。不过事情不总是一帆风顺的，有的时候要比别人心狠一点。令云婉恭送还王离开后，回到林府，还在仔细回味他说的话。姑娘，您从回来就不说话了，是不是担心凌香的事情办不成？凌香在王爷手里，不会办不成的。那您怎么还魂不守舍的？没事，等到天黑了，你去把凌香说的东西挖出来，想办法交到他手上，记得不要惊动人。奴婢知道，奴婢这就去办。希若悄悄到碧溪堂墙根底下挖了个大坑，果然找到了凌香说的牛皮包。姑娘，您快看看！令云婉打开牛皮包，果然是一张药方。看来凌香没有说谎。事情都过去十几年了，凌香就是想说谎也很难了。奴婢觉得他说的应该都是实话，明天就送出去吧。知道怎么送吗？知道，不过赵妈妈那里恐怕要多嘴问的。让希若总是这么出府，实在太不方便了。王爷说的没错，我现在做事情束手束脚，根本没有自由。可是女人想要自由，难道真的只能嫁人生子吗？堂下何人状告本官？错了错了，老爷。这个女人要告林家二爷的太太，吓我一跳。那还不赶紧把状纸抄录了，送到林华斌手上。林府老太太寿诞马上就要到了，这个时候可不能得罪林家。您放心，早就已经抄录完了，一会就遣人给林二爷送去。不行，你亲自去和林华斌说清楚，让他自己想一想怎么处置。师爷来到林府，和林华斌谈了半个时辰。姑娘，府衙来人了，肯定是为了林香的事情，你去听听。看看老爷会怎么处置，是在公堂之外给凌香一个公道，还是继续掩人耳目？希若飞檐走壁跳到墙头，听到林华兵对正是劈头盖脸一顿骂。姑娘，听老爷的意思，好像是打算私自处理凌香。老爷还真是不让我失望，不过这样最好，那我就没什么顾忌，可以心狠一点了。姑娘打算怎么做？希若，老太太寿诞之前，林府要在慈恩寺里点三炷大香，让凌香哪天到慈恩寺来。我们引着他去找老太太。希若把令云婉的计划转达给齐令恒，还是不够狠。阿福，林家老夫人上香的时候，把人送到宝殿里。我不只要帮他讨回公道，还要让林华斌夫妻俩吓得魂飞魄散。放心吧，王爷，奴婢保证安排的明明白白的。林府的绣堂内，樊嬷嬷在躺椅上闭目养神。令云婉和凌云娇认真绣花。两位姑娘。
这是老太太送来的衣服，让你们去慈恩寺里祈福的时候都穿上。知道了，你退下吧。喂，逛花市的时候你去哪儿了？我怎么一直没看到你？林云婉不搭理他。林云娇拍而起。林云婉，你聋了？二小姐，你都不称呼大小姐，大小姐怎么知道你在和谁说话？滚下去！我的事轮不到你一个丫鬟来教。樊嬷嬷抬眼看过来，林云娇立马怂了。大姐姐，你最好告诉我，你到底去了哪里？不然我要去和爹娘告状，说你和外男私通。我去看花了，否则这些花我怎么瞄出来的？你挠了这么久都没瞄出来一张，莫非你在贼喊捉贼？林云娇刚要发火，樊嬷嬷突然起身，都瞄好了吗？嬷嬷，我还差一点。嬷嬷，挠好了。姑娘瞄得很好，进不及的，可以先回去了。明天就要去慈恩寺，我回老太太那里还有事，二姑娘瞄完了再走。樊嬷嬷和令云婉一起离开，林云娇彻底忍不住了。要不是沾我的光，樊嬷嬷凭什么教她林云婉？她竟然比我瞄的还快。姑娘，您快点瞄吧，一会该耽误给太太请安的时辰了。催催催，一天天就知道催，还不赶紧帮我一起？林云娇去给正室请安，没想到令云婉从里面出来了。你怎么在这里？给太太老爷请安。不过老爷正烦着，你最好不要进去。你以为你能和我一样吗？林云娇趾高气扬的进去，立马就被撵出来了，气得扭头离开。看来找不到林香，老爷急得上火了。走吧，回去准备准备，明天还要看一场好戏呢。林香她只是一个丫鬟，能躲到哪里去？老爷，您说会不会是您得罪了谁，故意挑了老太太过寿的时候来捣乱？我会得罪谁？我对外一向都很仁义，从来没有得罪过人。您是好的。可架不住外面的人小心眼，您说是不是？林香要胆敢诬告，谁让他告状都没有用。他递上来的状纸，我可是亲眼看过的。你自己做的事情，你心里清楚。我做什么了？他就是在胡言乱语。最好是这样。林华斌提前一步来到慈恩寺，找到家里的护院，塞了一大把银子，把老夫人落脚的地方围得死死的，一只苍蝇都不准飞进去。看到可疑的妇人，立刻拦下来。二爷放心。保证不会耽误您的事。两人正说着话，林家几十口人下了马车，走进慈恩寺。姑娘，梁府来了好多的人，这种场面，老爷也不好装聋作哑了。林家所有人齐聚林老夫人厢房内，西林府的女眷先上前请安，祝老夫人福如东海，寿比南山。孩子们都起来，都上。轮到东林府里的姑娘们，按年纪排先后，令云婉排在头一个。好明艳的姑娘，这是老二家的嫡长女云婉。给你伯母请安，伯母安好。在家学女工还是念书，是个愚钝的，跟着樊嬷嬷浅学点姑娘家的本事罢了。樊嬷嬷可不轻易调教人，看来大姑娘当真有过人之处。好了好了，都出去玩吧，别拘在我这个老婆子这里。姑娘们各自退出去后聚在一起，只留令云婉孤零零站在长廊下。姑娘，西林府的姑娘有意疏远您，谁还看不出来呢？刚才西林主母说话加枪带棒，看来太太和二小姐在我身上花了不小的力气。太太真是坏透了，任由这流言传开，也不替您洗刷清白。出去看看吧，王爷肯定要把人送进来，我倒要看看林华斌和郑氏到了这个份上会怎么做。令云婉和希若来到宝殿外，不少僧人戒备地看着周围，去问问宝殿里发生了什么。刚才闯了个傻子进来，不懂事，踏踏冲撞了梁府的太太姑娘们。多谢大师。主仆二人走了几步。看到林华斌和郑氏在宝殿门口窃窃私语，看老爷和太太表情，应该是林香进来了吧？什么？林香到慈恩寺来了？他有这么大的胆子？他就是这么大的胆子。这个林香不知道发什么疯。老爷，您快点抓住他处置了，可不能让他胡作非为。处置？你想怎么处置？他已经放了出去，不归我们处置了。他千里迢迢来了。为的不就是银子？您就给他银子，这可是讹诈救主的大罪。剩下的那就是知府的事情了，您又何必操心？你确定他在状纸上写的都是诬告吗？老爷，这个时候就别计较这么多了。老太太马上就要赶及时去进香，您难道真要看着他毁了老太太的寿诞？他是不是罪有应得？府衙里的人说了算，我交给府衙的处置吧。老爷说的是，府衙大堂里最公道不过。咱们只管老太太的寿诞顺利的就行，用尽办法给我抓到他，堵着嘴，一点声音都不要出，给他银子，然后送到府衙里去。老爷，这样粗暴行事，万一伤着人了，到了府衙不好说。你说是孝道重要，还是伤了一个无关紧要的丫鬟重要？孝的这就去抓人，你们几个跟我走。姑娘，看来老爷不想放过林香，捂死了下面的人的嘴巴，一向是最简单的处理方法。
。可是这样不公正，何止是不公正？如果运气好，捂嘴是最好的法子；运气不好，那就糟糕了。姑娘，如果运气不好，怎么处置才是最好的？当然是掌握了主动。那么多的人都在，老爷太太不过一两句话的事，就可以替林姑娘澄清，也能把自己摘出去。即使快到了，准备陪老太太去上香了。姑娘，林香会被抓到吗？你真的以为他们在找的是林香？应该是王爷使出来的障眼法而已。姑娘还真了解王爷。哎，我和王爷也认识很多年了。吉时已到，请老太太进头香。林香从佛像后面钻出来，跪在地上哭喊：“<笑>林老夫人。”求求您为我主持公道！坏了，不是让人去抓他了吗？怎么会把他放到这里来？姑娘，他这么出来，能把话说完吗？放心吧，老太太可不是吃素的。林华斌发现正是浑身颤抖，他跨了一步出去，要把林香拉走。老夫人救命啊！我从前是二太太的陪嫁丫鬟。林华斌闻言吓得赶紧松手。我家老太太赶集是进香，有什么事，你等老太太进了香再说。林香完全不听劝，只是拼命的磕头。完了。这么硬拖下去，真要闹大了！你想要清白，还是想坏了老婆子我的寿诞？若是坏我老婆子的寿诞，就没有人相信你想要清白了。回老夫人话，奴婢想要清白，先带到厢房里去好好招待，额头上的伤痕也帮他处理了，别让他留疤。老夫人进过香后，叫住想要倒退的众人：“走吧，都去看看那妇人想说什么冤情。”老夫人。这不太好吧？有什么不好的？老婆子年纪大，有时候怕自己一夜账目。你们年轻，去帮着我看一看。林老夫人走到孙女们的身边，特地站在令云婉跟前。好孩子，你也过来。是。哼，老夫人偏心，怎么只叫姐姐过去，不让我过去？范妈妈浑身颤抖，没有搭话。范妈妈，你怎么了？莫非你认的那妇人？二小姐，她原来是太太的陪嫁丫鬟。啊。竟是我娘身边的人，应该是为了当年大小姐撞了太太肚子的事情来的。她还敢来？她凌云婉有罪，这个伺候的丫鬟也是该死的。我娘真是太善良了，当初怎么没有打死她？二小姐，打死人是要师出有名，证据确凿的。她都差点害死我还不够吗？走，咱们也跟上去看看。后妈玩的滑，为了隐瞒迫害妓女的真相，把丫鬟抓，却没拦住当家做主的老太太想吃瓜。你想说什么？现在说吧，老夫人。朵，我要揭发二太太谋害大小姐。正是脸色一变，凌香，你伺候我的时候，我待你不薄吧？不就是恨我发落了你吗？你服侍不周，差点害主子我小产，这可是你罪有应得。二太太，奴婢真的是罪有应得吗？正是自觉理亏。哼、呃，凌香从怀里掏出一张药方子。老太太明察，这是二太太当年让奴婢偷偷去找大夫开的件红药，为的就是陷害大小姐，撞了她的肚子。大小姐当年才四岁啦。二太太逼着我一脚踹在她心窝子上，脑袋摔得血都止不住。你胡说八道，明明是那丫头撞的我，你到底收了她什么好处？老太太，请您还奴婢一个清白，还大小姐一个清白。完蛋了，凌香居然还藏着当年的药方子，当着老夫人的面，我怎么能让背负上谋害妓女的名声？正是思虑片刻后，灵机一动，我怎么可能开见红的药给自己喝？一招不慎，我的孩子就没有了。如果云娇当初是个男胎，我后悔都来不及。太太，不是您自己说的吗？如果您受伤太轻，府里不会把大小姐送走，一定要见红才行。还怕大小姐真的撞到了您的肚子，特意让我踹开大小姐。凌香，你怎么这么会胡说八道？大小姐是我的妓女，她要是出了事，我可说不清了。照你的说法，我这哪里是害大小姐，我是在害我自己。凌香没想到，正是早就想好了说辞。支支吾吾半天说不出一个字，正是越战越勇，指着凌香的鼻子破口大骂。好啊，原来我见红是你下的药，我就说大小姐只是撞了我一下，怎么会见红呢？当年你想做老爷的妾室，急不可耐了是不是？看来发落了你，真是发落对了。太太，你要这么说，我也实在是没有办法，我不过是个做奴婢的，怎么敢为了争宠谋害太太？更不会过了十几年。还自投罗网来害太太，这该死的凌香，都十几年了还回江前发什么疯？早知道当年就不该心软，直接弄死就好了。先不论真假，你踹了大小姐是事实，林府发落你不算错。奴婢认罚，当年奴婢要不是鬼迷心窍，怎么会答应太太做害人的事？这些年的遭遇，就是我做坏事的报应。行了，你不必说了，我也信你是真的想死。事情真相很好查证。当年参与的肯定不是你一个人，母亲，您怎么？林老夫人没理会儿子。<咳>
狠狠瞪了一眼郑氏后，转头继续看向林香：“你已是放出府的奴婢，不归我们林府里管。”不过，就凭着你说的事情和你手里的证据，就算闹到官府里去，你也告不了主家什么罪名。我念你有悔过的心，樊嬷嬷，你安排一下，给他些银子，让他好好过日子去。是，奴婢定会妥当办好。现在你还有什么话说？母亲，您怎么能把这种人放出去？以后要是传出去，正是还怎么做人？我这个当爹的名声也毁了，要不您再想想？林老夫人闭上眼，哼，这不成器的东西真当我老糊涂了？就他当年心里那点猫腻，还以为我看不出来，不就是想贪图云婉母亲苏氏的嫁妆吗？云婉，你过来，好孩子，这些年唯独委屈了你。我知道你没害过你的嫡母，你本不应该待在乡下，是我们这些做长辈的没有做好。老夫人，晚辈不能责怪长者。嗯、老夫人，这是什么意思？是在说我刻薄妓女吗？凭一个被赶出府的丫鬟一面之词，就直接认定是我害了妓女，可惜了，以死明志这招被林香抢了，这可怎么办是好？老夫人，我就说这孩子长得出众，看着就和别的姑娘不一样，看来品性也是极好的。此话一出，西林家的太太们也纷纷窃窃私语。这么说，二房大小姐是无辜的啊？什么从小狠毒的话？那都是继母编排出来冤枉他的。继母就是继母，心太狠了。藏在人群中的凌云娇面无血色，怎么可能呢？明明是凌云婉撞我娘的肚子，害我差点不能出生，怎么变成他娘害凌云婉了？老夫人怎么能信一个被发落了的奴婢呢？族里这么多人看着，母亲怎么能这样处置？我的脸以后可往哪里放啊？母亲，您不能。你还想说什么？你是怎么做父亲的？樊嬷嬷见状，赶紧把其他太太小姐请出去。老太太还真是个果决的，就这么当众处置了，一点都不维护那边的二老爷和二太太。可是咱们分家之前，听说老夫人似乎偏心二房那边，这你就错了。要偏心也不是这么偏的，今儿事情闹得这么大，老太太要是不妥善处理了，二老爷可就麻烦了。能有什么麻烦？那大小姐的母亲苏氏，当年可是江前首富之女。去世后，那些嫁妆留在大小姐手里的能有多少？要是苏家追究起来，他们东林家要吐出多少东西？厢房内，林老夫人还在发脾气。林华斌赶紧跪地认错。母亲息怒：“您说的对，是儿子没有做好一个父亲。”老二，你在怨我？母亲，儿子怎么会怨您？您生养了儿子，儿子孝顺您都来不及。那你说说，我要是不处置林香，不替云婉澄清，到了衙门里面。知府大人里会怎么判？您不是说了吗？他自己就有过错，告到府衙里也不是大事。而且您要是不放他走，他怎么可能去得了府衙？呸！给我动动你的猪脑子，好好想想，他一个被赶出门的丫鬟身份是怎么到我面前来的？你真以为我不放他走，他就走不了了？我要是不还林香一个清白，有人的事等着给他一个清白。闹到现在，我都把这个事都忘了。难道是赵静怡在背后出手了？可他不像是这么有城府的人呐、啊！得罪了人，到现在是谁你都不知道。儿子是不如大哥稳重，也没有三弟聪明。老二，您不用这么和我说话。母亲，您想要儿子怎么说？您怎么从来就不像为大哥和三弟那样为儿子考虑一次？你这个不识好歹的孽障，赶紧给我滚！回去动动你的猪脑子，好好想想，到底在外面得罪了什么人？都知道二老爷是什么样的人了，您还和他讲什么道理？林香的事，您真要查？当然要查，要是没有铁证，正是以后要再翻了风浪。云婉怎么办？您是担心二老爷得罪的那人吧？都有吧？也不知道把林香给送过来的幕后主使到底想要做什么？令云婉带着希若来到安置林香的厢房。此时的凌香却有些疯癫。希若，你去外面守着，任何人都不准进来。姑娘，你小心，我看她有点疯疯癫癫的。凌香，别怕了，你不会有事的。老夫人许你的银子是你的，我答应给你的银子也会给你的。凌香回过神，大小姐，我知道了。你知道什么？难怪太太舍得给自己下药，她是为了仙太太的嫁妆。大小姐，您不走，太太怎么拿到仙太太的嫁妆啊？嫁妆。怎么回事？你仔细说说。大小姐，您不知道吗？您的生母二十年前是江前最有钱的商户家的女儿。
嫁妆多得像水像山，太太一定馋死了。怪不得太太这哪里是一箭双雕，是一箭三雕才对。林老夫人还真是深谋远虑，事情再审下去，那可收不了场了。回到林府，林老夫人的寿宴照常进行，慈恩寺的事情已经传开了，正是受不了其他人的目光，坐了一会就匆匆离席。姑娘，太太逃走了，不必理会，这是她应得的。这时，董双双来找令云婉攀谈。云婉，你继母的事情我也听说了。你家老太太还算公道的，过我还听说事情还没有板上钉钉，要不要我出面给你做人证？双双，我知道你想帮我，但你那时候还小，你说的话不一定可以用来做证词的。可是我现在已经不小了，我说的都是真话。你的冤屈虽然洗刷干净了，但你继母不是个好对付的人。是我现在已经没有麻烦了，你要想办法帮一帮你自己。董双双愣住，帮我自己。厉云婉看了一眼他手臂上的伤痕。旧伤一好，不要再添新伤了。董双双放下袖子，遮住胳膊上的伤。云婉，还有没有我可以帮你的事？小时候没有做到的事情，现在我可以做了。而且我也不想看到你和我一样，因为一个不疼爱自己的继母，就葬送了自己后半辈子的前程。令云婉想了想，郑重地握住董双双的手。还真有一件事需要你帮忙。什么事？我得嫁人，嫁一个值得嫁的人。现在我已经有个正常的名声，就差合适的夫婿了。大祸嫡女罪名成立，林老夫人亲口为云婉证明清白。只有二小姐还在生闷气，非要闹到林老夫人面前。凭什么你一个寿诞过去，这个野丫头就不是想害死我的凶手了？老夫人，您这就是偏心。您明明可以不信那个凌香说的话。住口！真是越来越没规矩了。既然你不服，那就接着查。林老夫人把所有人都撵出厢房。凌云娇追上令云婉，你给我站住！希若挡在令云婉身前。二小姐想干什么？凌云婉，你别得意，真相还没查出来。凌香说的才不是真的。就算你当年没害我，也别以为就可以抢走属于我的东西。我知道你很着急，也很害怕，不过你不应该来找我的麻烦。凌云婉，你到底想说什么？二小姐，你既然这么惶惶不安，干脆直接去问太太。当年他狠得下心给自己下药的时候，是不是觉得你这个孩子死了也无妨的？这么多年，你可别恨错了人。你给我闭嘴！我娘才不会做这种事，我这就去找他问了清楚。凌云娇崩溃，大哭着跑开。<笑>先让太太烦一阵子吧，估计老夫人那边很快就能查清真相了。林老夫人派人找到当年照顾林姑娘的乳母，你把当年的真相一五一十讲清楚。说实话有少，要是有半句假话。我们林家绝不会放过你。回老夫人话，当年大小姐都生病了，我怎么可能会让她一个人起夜？但是那天我睡得好迷糊，大小姐自己起夜了，我都不知道。我后来也想过，那时太太身边的人白天给了我一碗汤，我才睡得特别死。等我醒来的时候，大小姐脑袋上的血都止不住了。太太因为这个把我发落了。你说的没有假话，要是我查出来有一句假话，没有没有，老夫人。真的没有，我要是说假话，天打雷劈！我奶了大小姐四年，仙太太待我那么的好，我怎么可能舍得大小姐？樊嬷嬷，把她带下去吧，再把算命的婆子叫进来。见过林老夫人，说说吧，你是怎么算出林福小姐命中可父母的？以你的意思，我家姑娘的八字大凶，几十年难得一见，想必你也不会忘了。回老夫人，您二老爷。贵福小姐是个苦命的人，不过也没有克了父母。你说什么？那你当年为何说我女儿克父母？二老爷，这可怪不得我啊！是二夫人给了银子让我说的。你胡说，我没有。闭嘴！咋咋呼呼像什么样子？正是吓得浑身一颤，不敢吱声。林华斌的脸色也极为难看。二太太给了你多少银子？不多不多，二十两。行了，把这个也带出去吧。请跟我来，母亲，这种人您要还给银子，银子要给，官府也要送。这个神婆不知道害了多少人，留着也是个祸害，正好让府衙里收了，好好惩治。正该如此。<笑>现在知道惩恶扬善，你早干什么去了？母亲明鉴啊，儿子也是受了蒙骗。乳母那里还没有审清楚，还要不要继续审？再把当年伺候过云婉的丫鬟婆子全部找到，对一对他们的口供，看着乳母有没有说谎。不用了，母亲，您打算怎么处理这件事？老二，你问这话的意思是不想处置正事了？当然不是，他做不好嫡母，您做婆婆的罚他是应该的。
。可是她到底是当家太太，要是没了脸面，以后怎么管家？只怕这件事传出去，儿子真成江前笑柄了。求母亲开恩，我已经管不了你了。林福也早就封了家，我一直跟着你大哥过，再插手你府里的事。恐怕要嫌我老婆子手太长。母亲说的什么话？儿子怎么敢这么想？你好自为之吧，好好想一想，那林香是怎么躲得过那么多人手到我面前来的？林老夫人冷哼一声，拂袖而去。林华斌反手给了正室一个大逼洞。瞧瞧你办的这都是什么事？令云婉在房里安心绣花，樊嬷嬷突然上门。姑娘，那乳母想见您一面，您可愿意见？那我就见一见，把人带过来吧。奴婢见过大小姐。您长得真好，太太要是知道了也就安心了。嬷嬷受苦了。当年我离开林家的时候尚不记事，你且与我说一说我母亲族里的事。乳母打开了话匣子，一直说到天黑。天色已晚，嬷嬷可愿意继续留在我身边？谢大小姐，奴婢离开林家多年，不适合再留下了。令云婉点了点头，让希若拿了一包银子赏给乳母。没想到林姑娘的母族以前那么有钱，就是可惜后来败落了。不然，林华斌也不敢把林姑娘送到乡下去。林香现在怎么样了？许她的银子给了吗？姑娘，林香被老夫人送回老家了，您就放心吧。不过，老夫人好像一直派人在监视她，那就不用咱们插手了。相信王爷不会给老夫人留下任何线索的。那银子咱们还给吗？不用了，王爷肯定会处理好的。咱们要是画蛇添足，说不定还会留下把柄。希若姐姐。董夫人送了帖子过来，希若立刻就去取帖子，递给令云婉。双双约我在慈恩寺里见面，可您怎么出去呢？太太被老爷禁足后，家里的事也不管了，直接去跟赵妈妈说，就说我要去进香，让她安排。赵妈妈，大姑娘要出去进香，您给安排一下马车吧。太太现在什么事都不管，我可做不了这个主。这个事情老爷已经同意了，不信的话您就去问问。赵妈妈半信半疑，还是请示了林华斌。老爷。大小姐说要去慈恩寺里给仙太太供长明灯。太太没空，你带大小姐出门。看来老爷还是很疼大小姐的，以后真的要注意些了。正是得知令云婉要出门进香，气得又在房间里大吵大闹。你到底闹够了没有？现在所有人都等着看我们家的笑话，怎么还要作妖？<笑>我人就该死了，老爷就让我死了算了。你怎么又说这种话？现在外面都说我是恶毒的继母，我也不想做那种事。我跟您青梅竹马。早就以为嫁定您了，要不是老太太棒打鸳鸯，我怎么会容不下大小姐？你还提这些干什么？都是过去的事了。我是愚钝，我是恶毒，可就没有人想想，我要是和您做原配夫妻，娇儿就是咱们唯一的孩子，我用得着去赶走您和别的女人的孩子吗？好了，别哭了，我这不是没有怪你了吗？可是你还让大小姐去给那个女人供长明灯，当真是不给我一点活路了啊！林华斌闻言彻底不耐烦了，行了。这次就当让你长记性了，以后别再做这种事。被老太太抓住把柄，外面的人说的也难听。正是被吼了一通，也不敢继续作妖。老爷，我知道错了，您给我个机会弥补大小姐好不好？你想怎么弥补？只要能挽回我和您的名声，我做什么都愿意。要不我给大小姐说一门好亲事吧？不行，云婉的婚事你不要插手。林华斌说完就生气的走了。老爷这么说，那就更要给他说一门好亲事了。早点把她嫁出去，正好眼不见为净。令云婉带着希若来到慈恩寺，可到了约定的时辰，董双双还是没有出现。姑娘，已经过了时候，咱们还等吗？要是路上出了小事，那倒无妨，就怕她家里出事来不了。董夫人有那种赌鬼丈夫，说不定真是家里出了事。看来应该是等不到了，去看看长明灯就回去。令云婉和希若刚要走，董双双身边的丫鬟气喘吁吁跑过来：“你家奶奶怎么没有来？”林大小姐，我家姐临出门的时候噎着了，奶奶实在是担心，说今天就先不出来了，不好意思让您白跑一趟了。无妨，孩子的事要紧，回去告诉董夫人，我们下次再约就好了。大小姐，奶奶让奴婢带句话，说下次再去您府上给您家太太请安。好，我知道了。赵妈妈，派辆马车送她回去。大小姐，您别怪老奴多嘴，您还是代嫁的姑娘，和已经成亲的妇人不便太多交往，可别带坏了您。令云婉点点头。面色逐渐凝重起来。这次见不成董夫人，您下次再见就是了。您要是着急，奴婢亲自去他家走一趟便是。我不是着急见他，你看那丫鬟的样子，真的是他家姐儿不小心噎着了吗？八成就是跟他那赌鬼丈夫有关。姑娘，要不奴婢去把他丈夫打一顿？这能起什么作用？光是打一顿没有用的。
，治标不治本。姑娘想到治本的办法了吗？之前听她说，她丈夫是三代单传。是的，要不怎么宠成这个样子？明媒正娶回去的妻子，居然敢这么打，不知道这次又是为了什么跟董夫人动手。不管为了什么。一个男人都不该和自己的妻子动手，回头去查一查，双双家里到底出了什么事。姑娘，奴婢觉得董夫人不是个办事的人，您要是有重要的事，其实不应该托付给她的。可惜这件事只有她十分适合。董夫人能做什么事？她夫家里正好有适龄的姑娘，她若为表姑娘留心夫婿，不会引人注意。我要她为我挑一位郎君。挑郎君？姑娘想要的是哪种郎君？当然是我要嫁的郎君。姑娘，好端端的，怎么突然想要成亲了？我到底还是要嫁人的。与其等着林华冰和正是那对狼夫妻为我选，不如我自己来选。姑娘要嫁什么样子的郎君？哎，希若，我的事你大概也都知道。我所嫁之人，必然要有城府、有担当，而且想要回到京城的话。这人出身也不能太差，那王爷岂不是正合姑娘的心意？王爷可不行，王爷怎么不行？我的事有王爷替我遮掩，以后不论嫁了谁，夫家知道了也无妨。您是说，王爷若是登基了，便是下一位皇帝，皇上插手的事，谁还敢翻出来不成？若是嫁了皇室，皇上和皇后娘娘那里就过不去。姑娘的担心确实有道理。希若，你是王府里出来的，先君臣后父子的道理，应该比我明白。王爷与我有恩，我尚且不能报恩，更不能害他，真是可惜了。皇室重名誉，哪怕还王妃交蛮些都不要紧。若是二嫁之身，还是假死逃到江前来的。帝后要是知道了，怕是降下雷霆之威。我早晚要回京城，只要露面，肯定有人会质疑，只看我怎么应对了。王爷只是让我来保护姑娘，现在这种情况，我到底要不要汇报啊？哎，算了，回头有机会，还是提前跟王爷说一声吧，姑娘。那现在咱们怎么办？等着就好了。双双不是说了吗？会上门来找我的。而且家里最近出了这么多事，太太应该也着急，想把我嫁出去吧？太太着急也没用，姑娘的婚事还轮不到她做主。令云婉没有回话，只是专心在房里练字。姑娘，您这是在画什么？这是狂草，写的是朱上作帖。奴婢看着像道士画符。有段日子没和王爷打交道，你明天去给王爷报个平安。好嘞，令云婉盯着希若看了半天，最后还是叹了口气，面容严肃地叮嘱他：“这次去只说你我平安就好，别的就不要告诉王爷了。”啊，这姑娘，董夫人的事，您也不要王爷插手帮忙吗？内宅里的事情，您肯定有办法。可董夫人丈夫的事，已经不是内宅里的事情了。恕奴婢直言，这些事对王爷来说，不过是动动手指头的事。希若，我不能事事都求王爷的。可奴婢看得出来，王爷肯定愿意帮您啊。希若，男女有别，王爷把我送到江前，已经帮了我太多太多。这些姑且可以说是看在我父亲的份上，但要是继续心安理得的接受王爷的恩惠，那就是揣着明白装糊涂了。哎，奴婢知道了。希若带着令云婉的书信来到黄王府，齐令恒拿到书信认真读了起来。希若，你怎么苦着个脸？是不是心里有事要跟王爷说？姑娘不让奴婢说，奴婢现在是姑娘的丫鬟，奴婢当然要听姑娘的。我送你过去，真是送对了。奴婢出门不易，王爷要是没有什么吩咐，奴婢就回去了。王爷派你去照顾姑娘，你都不和王爷说姑娘的事情，王爷怎么知道你照顾的好不好？呃，扑通跪在环王面前，王爷，请恕奴婢愉悦，奴婢确实有话想说，起来说话吧。姑娘是什么样子的人？奴婢本来没有资格说嘴，但跟了姑娘这么长的时间，奴婢还是想说。姑娘出身名门，教养极好，知恩图报，又怕给人添麻烦。王爷若是想知道姑娘好不好，只问奴婢是没有用的。希若，你好大的胆子，跟了姑娘才多久，就敢这么和王爷说话了？阿福，你不用苛责他。希若，你家姑娘不是懵懂无知的少女，她是个极有主意的人。即便是本王，也不能在他面前冒进。王爷，您知道姑娘极有主意就好了，奴婢能说的就这么多，就先告退了。王爷，您消消气，姑娘还真是有本事，竟让希若这么向着她。阿福，给我查查，令姑娘最近都在跟什么人接触？林府内，希若带着一个面纱女人进来。姑娘，董夫人来了。双双，你来了。姑娘，我怕吓着你。哎，我怎么会怕这个？董双双取下面纱，一张脸到处都是青紫的伤痕。怎么伤成这样了？看过大夫没有？你别担心，我一会儿报了警去退婚，退完了就请大夫。退婚？退什么婚？我夫君他赌输了。
，所以拿姐的婚事抵押。他现在也后悔了，他答应我明天就去退婚。那他欠的银子怎么办？你用嫁妆替他填上。云婉，我不怕你笑话，这些年我的嫁妆早就被掏空了，家里都是我婆婆把着。不过这次我婆母也不管了，但夫君说他会想办法让我别管。你真的相信你的丈夫会退婚？一个管不住自己的赌鬼，双双，你真的相信他？不相信又能怎么办？我一个妇道人家什么都做不了，办法当然是有的，就看你狠不狠的下这个心。董双双眼睛里闪过一丝诡异的光芒，但随后脸色又变得惨白。云婉，我来就是和你说一声，不要担心我，你让我替你做的事都写在这个册子上了。姐儿还在家里等着我，我先回去了。好，需要我帮忙的话，你只管开口。姑娘，董夫人脸上有伤，对，而且伤得极重。打女人的男人真是没用。姑娘，董夫人怎么就不反抗呢？哎，她的女儿是她的命脉，而她的丈夫轻轻松松就能害了她女儿一辈子，命脉都捏在别人手里，她怎么反抗？要是换了我，就是同归于尽，也不会放过那种人。可是她拎不清啊。越是退缩，越是会害了他女儿。姑娘可有好主意？我有主意有什么用？总得他自己狠得下心才行。董夫人给您的册子写的什么？这是江前各大望族的备件，还有世灵的郎君。没想到这江前人杰地灵和林家门当户对的，竟然比我想的多。江前就是在人杰地灵，还能有我家王爷好吗？希若不敢当面吐槽，又不想让令云婉继续翻册子，只能想办法岔开话题。姑娘，你说董夫人还会再来吗？会。说不准明天就来了。令云婉猜的没错，第二天董双双果然抱着孩子哭着上门。他个天杀的居然骗我，让我带着女儿过去，结果不是为了退婚，妻女都带过去了，不是退婚那是干什么去了？希若，给董夫人拧一条热帕子过来，把姐儿带到隔壁去睡觉。我早上欢天喜地抱着姐儿要去退婚，可到了债主家里才知道，我丈夫根本不是去退婚的。他看到债主儿子是个残疾，坐地起价又要了两千两，还当场写了婚书。又去赌场了，希若恼火。董夫人，容奴婢多嘴，贵府老夫人不管的吗？老夫人不喜欢姐儿，觉得一个孙女可有可无。我又一没有生出男孩儿，要不是家里妾室的肚子也没有动静，我恐怕在婆家都留不住了。你想好了吗？你要是还没想好，下面的话我就不说了。云婉，我想好了，真的我想好了。赌鬼不可能只有一个债主，他的债主你可都熟悉？熟悉，大部分我都认识。都是些什么人？放印子钱的。你可听说过？董双双看着令云婉，眉头紧皱，又是哀叹一声。我跟你说，这些当真是糊涂了。你还是个未出阁的姑娘，怎么可能知道那些不三不四的人？九出十三归，你丈夫胆子真是不小。<笑>你听说过这些个债主里，心狠手辣的，你可知道有谁？我记得那人有一次拦住了我们的马车，老妇人花银子打发了才走的。喜儿吓得哭了半个时辰，敢当街动手。说明背后定然是有主的人，那人也肯定不怕鲁家。云婉，你打听这个干什么？双双，听说过借刀杀人的典故吗？杀人吗？可是怎么借刀？令云婉凑过去，在董双双耳语了几句。哦、好，我这次都听你的。云婉，那我就先回去了。姑娘，您何必这么为董夫人上心？我是为自己上心。奴婢还是不明白，我要是不为自己的事上心，太太就要为我的事上心了。你这些日子多留意着二门，要是有什么外人来了。及时过来告诉我，奴婢这就去打听打听。片刻后，希若火急火燎跑回来，怎么突然间这么慌张？二门那边发生什么事了？姑娘，您猜的果然没错，太太的娘家来人了。我听说自从太太嫁了老爷之后，便和娘家不怎么来往了。看来这次应该还带了外男过来吧？姑娘，您猜的真准，这次郑家大太太带过来的还是个远房的亲戚。果然，看来太太已经按捺不住，打算为我说一门好亲事了。姑妈为了赶走府里的大小姐，又玩出了新花招，竟然随便找个穷亲戚想把人嫁出去。姑娘，您不必忧虑，老爷绝不会同意太太这么做的。老爷不同意的事情，太太做的还少了吗？老爷虽然偏袒太太，不过老爷大事上面一向拿得了主意。你还是不了解老爷，他是对自己有益的事情拿得了主意，把林姑娘赶去乡下，不是正是一个人的主意？老爷要是不允许，林姑娘是不会被赶出去的。这个家里。从头到尾都是老爷说了算，就怕太太说到老爷心坎上，老爷便都听太太的了。不过不急，我在老爷的心里还是国舅爷的女儿，起码现在他还不敢随便找个人把我嫁了。这件事要不要告诉王爷？先不要麻烦王爷了。二小姐最近怎么样？还在院子里不肯出来，不过太太常常过去看她，太太还是疼她的。
。虽然怀着林云娇的时候差点伤了胎，可到底是自己养大的唯一的骨肉。姑娘怎么突然关心起二小姐了？要不要去看看她？我不想去看她。不过太太要是给我找不痛快的时候，我就给她也找点不痛快。你娘家人过来就过来了。怎么还带了个亲戚？老爷，来的是个读书的亲戚。您不是最同情那些贫穷又上进的读书人吗？哟，在哪里读书？读到什么程度了？就在我们老家念书，虽不是什么出名的县学，但也中了秀才。家里说，难得亲戚里出个秀才，又那么的年轻。等到明年乡试，说不得就中了举人。举人可不是那么好中的。我到现在也不过就是个举人。您说的是，妾身只是说有这个可能。你说具体一点。他多大的年纪，长相、身高怎么样？读书人可不是会读书就行了，还得是个体面人。老爷，我这个外甥不是我硬要夸他，不要说那些没用的。到底多大？十八了，长得和老爷您一般高。如此说来，这人听着倒是不错，可娶妻了？没有，我嫂子正愁这件事，好好的秀才一门心思扑在念书上，这么大的年纪了，媳妇都没娶上，是该娶妻的年纪了。十八岁的秀才也不算大。男人不像女子，晚成亲不妨事。嫂子倒是想为我这个外甥做一做媒人，偏找不到合适的姑娘，又想着郑家亲戚里男的有个可造之才，才想着来托付我。哼，你家的亲戚也就这个时候能想到你了。就是啊，老爷，我是不想答应的。老爷您向来善待同柴疼爱后辈，我想就是我不答应，您也要答应的。要真是读书人的事，我拉拔一把也没有什么不可以。林氏一族帮的读书人可不少，不过都是大哥的人脉。要是能多一些我自己的人，倒也是好事。你嫂子为他看中了哪一家的姑娘？老爷，我觉得他配云婉倒是不错。不行，这事儿没商量。我又不是害云婉。我早和你说了，云婉的婚事不要你管，你都当耳旁风了。正是被吓得一屁股坐在地上。老爷，这是怎么了？平时发脾气也从来没这么凶过。怎么一碰到那个野丫头的事，说变脸就变脸？哎呀，老爷息怒！别看我那个外甥现在只是个秀才，配云婉肯定是够的。何况我那个外甥明年必中举人，您要是不信，就亲自去考一考他的学问。林华冰冷哼一声，转过身子不想理会。老爷，你想想，咱们江前举人本就不多，您不如先为云婉把婚事定下来，等到明年他一旦高中，那时候外人就明白我的苦心了。我还会为云婉准备一份丰厚的嫁妆。老爷，这还不够吗？这个假女儿的婚事，我说了也不算啊。不过太太有一句话说的对，举人可不是遍地都有。她赵静怡的私生女，嫁个举人那也是绰绰有余。我要是主动帮赵静怡操办好了，说不准赵静怡会怎么谢我呢。老爷，您说句话、啊。你先别说话，我要好好想想。母亲提醒过我，别得罪了人都不知道是谁。上次赵静怡为了这个女儿来我林府撒泼，难不成灵香的事真的和这个假女儿有关？要不就拿云婉的婚事去试一试赵静怡的态度吧。林华冰招呼正式过来，他要真能中举人，那倒是不错的。这么说您同意了？先问问云婉的主意吧。要是云婉十分抗拒，恐怕赵静怡那里就说不通了。父母之命，媒妁之言，这种事也要问妓女。老爷未免太惯着那个野丫头了。没关系，老娘有的是手段。老爷您放心，云婉要是不同意，我绝不会为难她的。正是离开书房叫来范妈妈。太太，您这能说服大小姐吗？她算个什么东西？我精心为她选了这么好的夫婿，还敢不同意？当真以为举人是那么好考中的？要是连这点自知之明都没有，传出去她这白眼狼儿的名声，才真真是作死了。太太英明，去设宴，和大小姐说，让她好好打扮一番出席，见自家的亲戚，万不可待吗？是，奴婢这就去。范妈妈拿着两件新衣服来到令云婉闺房。这是太太特地吩咐人给姑娘新做的衣服，明个儿给亲戚们接风洗尘的宴席，姑娘一定要穿着太太给的衣裳过来。宴席上有外男，太太让我去好吗？姑娘怎么这么老实？那都是自己家亲戚，没有那么多讲究的，都是您舅舅舅母家的人，算不得外人。你好好说话，他们是姑娘的舅舅舅母吗？姑娘又不是小妾生的姑娘，只能认嫡母的兄弟为舅。姑娘的生母也是明媒正娶的太太，这死丫鬟也太凶了。要不是老爷纵着，早就把你打死了。大小姐来的都是自家亲戚，而且老爷也同意了。二小姐也和我一样吗？什么？二小姐也和我一样，穿新衣服见亲戚吗？二小姐是太太的心肝肉，怎么可能去见那种亲戚？二小姐病了，您又不是不知道。
，这会儿还在房里不肯出来呢，所以太太只能请姑娘您去陪长辈了。行了，我知道了，你退下吧。姑娘，您去吗？这还用问？走吧，咱们去看一看二小姐。听说她经常闲得绝食，我来给她找点事情做。令云婉带着希若来到凌云娇的院子，凌云娇气得当场摔出一个杯子，让她给我滚！她要是敢过来，我一剑杀了她。姑娘，二小姐是不是疯魔了？您还是别进去了，无妨。我说句话就走。令云婉站在门口，高声喊了一句：“家里来亲戚了，你就不想知道太太为什么不管你的死活，要请亲戚们过来做客吗？”凌云娇打开门，死死瞪着令云婉：“你有话快说，你想让我在这里说，就不怕你的丫鬟多？那你还不快进来？”令云婉进门后，两人不知在房里说了什么。第二天，令云婉一大早就去给林老夫人请安。老夫人最不喜欢别人打扰。让他以后少过去请了。太太，您这话让奴婢怎么说？要是让老爷听到就不得了，再传到东西梁府里去，那可就要出大事了。我不过随口一说，你顶什么嘴？宴席布置的怎么样了？都布置妥帖，太太过去看看就知道了。行，我先过去，你去把我娘家人都请过来，给他们拿几身像样的衣服。爷穿的太寒酸，让人看破了。再派人去催一催大小姐。是，奴婢这就去。范妈妈刚走没多久，一个丫鬟惊慌失措的跑过来。太太出事了，在家里能出什么事？你站起来，好好说。范妈妈把客人带到哪里去了？范妈妈在劝架，二小姐和舅太太他们打起来了。你说什么？到底怎么一回事？奴婢也不知道。范妈妈带舅太太和表少爷他们过来，二小姐不知道从哪里跑过来，拿着剪刀要把他们的衣服都绞断。愣着干什么？还不快带我过去！林府花园里，林云娇手里举着剪刀，张牙舞爪，其他人躲在一旁瑟瑟发抖。你们是什么东西？也敢穿我家的衣服？给我脱下来！住口！还不快把二小姐给我拉开，送舅太太他们再换两套衣服。奴婢这就去办。等等，大小姐在呢，赶紧把她给我顶出来。这赌鬼丈夫真可恨，在外欠下高利贷，把家里挥霍一空还不够，又盯上了媳妇的嫁妆。你这个败家娘们儿，手里拿的什么？给我看看！董双双赶紧把金项圈藏在身后。这是我娘生前留给我的陪嫁，姐儿现在已经随便被你许了人家，马上就要到她生辰了。这是我给她攒的嫁妆。你想都别想！你看你怎么说话的，女儿的东西嘛，我就是先看一看。你娘留给你的，我还能要吗？董双双不肯松手，被卢荣一把推倒，抢过项链掂了掂。这项圈佣金这么足啊！我刚出生，我娘给我打的，加上这快语，用了两千多两。现在可不止这个价了，拿到当铺里去压个四千两不成问题。以前怎么不见你带？太贵重了，我平常舍不得带，你快还给我。好，双儿，我跟你商量一件事，女儿还小，嫁妆你以后再给她攒着就是了，这个先借给我用用。你你想干什么？这是我娘留给我的。吴荣扇了董双双一巴掌，贱妇，跟你好说你不听是吧？<笑>我给你，我给你，但你要发誓不准再拿去赌了。好好好，我不赌了。李老三又上门催债，老夫人已经说了，让他们去告官。你要是不想闹到衙门里丢脸，这项圈你拿去典当了，先还了那笔债。项圈要是这么用，那也算是用到我自己头上了，我这就去典当。董双双抢过项圈，我不信你，我去找人当，你下午回来拿银子，不然你今天要是出了这个门，我就和你同归于尽。董双双拿起剪刀对着卢荣，卢荣吓得连连后退。你发什么疯？给你给你，海洋落山之前我回来。要是不见银子，我饶不了你。卢荣走后，董双双瘫坐在地上，项圈也摔成两半。这根本不是金子，好在那挨千刀的已经信了。接下来我要怎么做？董夫人放心，我家姑娘已经安排妥当了。这包银子你让人给你家大爷拿去，在家里等消息就成。希若离开后，董双双喊来自己的贴身丫鬟：“大爷去哪儿了？在赌坊，把这个给大爷送过去，和他说是用来还债的，让他不要再赌了。”太太三思啊，这银子八成是肉包子打狗，有去无回了。我又何尝不知道呢？送过去吧，别让大爷等急了。不知道云满的计划到底能不能成？要是失败了，我们娘俩真就不用活了。与此同时，令云婉安排好一切后，悄悄跟着林老夫人一起来到慈恩寺。你这丫头还真是机灵。我年轻的时候最喜欢的就是出门上香，那时候父母管得严，只有逢年过节上香的时候。才能出一次门。我怎么觉得林老夫人话里有话，还是说她发现什么了？人老了，腿脚就不如年轻的时候灵活了。冬天下大雪，你和两个老婆吃什么？乡下有没有避世的老先生？看来老夫人果然开始怀疑我了。令云婉心里警惕，但却对答如流，一丝一毫都不出错。林老夫人问了两句，也就不再问了。听说你在慈恩寺里为你娘供了长明灯，难得出门一趟。
去看一看你娘吧。是，你觉得她怎么样？看不出来什么破绽，容貌出众，知书达理，福利精心教养，都养不出这么样的孩子。出嫁的大姐儿，那都不如云婉小姐。您不是说照顾姑娘的那两个老婆也是颇通文墨的吗？姑娘在乡下可能过得艰难。我看学识倒未必差，也对，你是没见过云婉的娘亲，这要怎么说？十个女子的里面九个都不如她。虽然出身商户，不懂琴棋书画，却是管家的一把好手，可惜了没有这个福气。姑娘可能就是像了原先的二太太一样的聪明，学什么都快一点就通，也许吧。但愿是我想多了，可能二老爷就是得罪了人，自己还不知道。奴婢说句不该说的。二老爷精明有余，还是不像大老爷那般老成。得罪人也是一门本事。老二是钻营的一把好手，倒是苦心孤诣为自己捯饬了一个好名声。平常谁都不得罪，其实和正事一样，眼皮子太浅，罪是无用。您真是不客气。这么说，二老爷他听了又要懊恼，懊恼有什么用？他就是那个德行。按说林香的事情，受益最大的就是云婉。可云婉不像是有那么大本事的人，那林香也没有大胆到冲着整个林府来，说明人家只是想借您受蛋针对二房，也可能真的只是巧合罢了。哪里有那么多巧合？这话说出来，恐怕你自己都不信了。不用捡这些好听的宽慰我，老夫人，索性也没有坏结果，您就不要多想了。二老爷和林府不是都没有事吗？小心驶得万年船。走吧，先回马车了。你派个人去找云婉，让他看完了长明灯回来。西若翻墙回到慈恩寺，将董双双传回来的消息告诉令云婉。如此就好，一会我们找个机会去现场瞧瞧。姑娘，您还是担心一下您自己吧。我看老夫人像是疑心您了。老夫人只是很疑心，我在乡下有没有笼络人手，并非完全疑心我的身份。而且偷梁换柱这种事情，林华斌敢做。那林老夫人想都不敢想吧？那姑娘还有什么担心的？自然是我的婚事了。幸好我一开始就没有依靠老夫人。姑娘是什么意思？奴婢听不明白。你看老太太有半点要插手的意思吗？明明知道老爷和太太是对郎夫妻，不会给林姑娘掌门好亲事。老太太最多就是不让他们在婚事上太苛待林姑娘，但她也不会帮林姑娘脱离苦海。如此说来，老夫人对姑娘好都是做做样子吗？倒也不算是吧。给姑娘挑夫婿也是不容易的事，要挑选合适的人，打听详细对方的家底，再到国六里确实麻烦。林府这么多的孙子孙女，老太太要是只管一个，而别的都不管，还会落得个厚此薄彼的名声。还好是您，要是真的林姑娘，恐怕现在早就生不如死了。姑娘，老夫人乏了，让您拜完就赶紧回去了。老夫人累了就先回去吧，我想去买些绣线。令云婉带着希若在街上逛了逛，随后来到一间茶楼上，注视着不远处的赌坊，正好看到小厮来给卢荣送银子。大爷，太太让我给您送东西。没眼力见的狗东西，看不到老子在下注。您瞧瞧这个，卢荣看到金光闪闪的银子，顿时两眼放光。哪儿来的？太太让送的。大爷，太太说让你拿去还赌债的，可别再赌了。卢荣扇了小厮一巴掌，狗东西，还轮得到你教训我了？这五百两你拿去还给李老三，剩下的跟他说，老子今天赌赢了就立刻还他。董夫人家的大爷真是狗改不了吃屎，奴婢真想下去狠狠揍他一顿。不用着急，马上他就会遭报应的。片刻后。卢荣被一群大汉拎出赌场。你小子胆子不小，胆敢用假银子蒙我！你放屁！知道老子是谁吗？老子的银子怎么可能是假的？死到临头还敢狡辩！来人啊，把他给我废了！一群打哨把卢荣一顿胖揍。这时，一队府兵赶来，现场乱作一团。希若，你看后面那人是不是王爷？姑娘，那人正是王爷。可是王爷怎么会出现在这里？姑娘，要不要奴婢过去问一问？去吧。片刻后，希若去而复返。王爷说他要帮您。王爷怎么知道我想干什么？他打算如何帮我？奴婢不知。不过王爷做事向来周全，您等着看就是了。此时楼下的打手们四散而逃，府兵们没有追击，反而打晕了卢荣，把他拖回衙门。哎，果然什么事都瞒不了王爷。既然下面的人已经散了，咱们还是抓紧回府吧。齐令恒来到令云婉刚刚坐的位置，猜得到他到底想干什么吗？姑娘或许是对那位董夫人动了恻隐之心。我看未必，那个卢荣实在不是个东西，令姑娘心地善良，也许没有，也许他有恻隐之心，但光凭恻隐之心，他是不会随便为旁人出手的。王爷，要不要把希若叫回来问个清楚？不必了。
。既然希若上次一个字都没说，就算把他叫回来，他也不会说的。你去查一查，那位董夫人最近都在干什么。他女儿略施小计，让妹妹把家里的穷亲戚打出去。不料刚回府就被老爷叫到书房。老爷，请问找晚辈有什么事？云晚作罢，咱们就随便聊聊。看林老爷的样子，估计二小姐这次的动静应该闹得不小吧？听说你今天又出去上香了，敬神是好事，可你是没出阁的姑娘，还是要少出家门为好。老爷，您不知道，晚辈是为了陪老夫人。原来是这样，既是陪老夫人，那却是应该的。听老爷的意思。是不喜欢晚辈陪老夫人，那以后我也不去了。大侄女哪里的话，你愿意带父母孝顺老夫人，我们都是求之不得的。只是家里来了亲戚，太太本来说今天让你去见一见，不巧让你妹妹先见到了。既然是亲戚，那妹妹见见又有何妨？我听说昨天你特意去看了云娇，好端端你怎么会去找你妹妹？自然是因为家里来了亲戚，听说太太只让我去见，但妹妹不去也不太好吧？难者，娇儿不是生病了吗？娇儿的性格你知道的，被我惯得有些骄纵，不如你稳重懂事，那我就有话直说了啊！老爷单说无妨。云婉，你昨天是不是娇儿说了什么刺激的他的话，害得娇儿他今天在亲戚面前多了分寸？刺激的话，老爷这是从何说起啊？我也没说什么。令云婉把他说的话又重复了一遍。林华斌皱了皱眉，怀疑令云婉没和自己说实话。老爷，昨天我只说了这些，您要是不信，可以和二小姐去对质。那倒不必。现在娇儿病了，你就不要再去见她了，让她好好休息吧。是，晚辈知道了。家里难得来亲戚，云婉你是大小姐，是要去见一见自家人。好，都听老爷安排。令云婉从书房离开后，把刚才和林华斌的对话讲给希若听。姑娘，您何必答应去见太太的亲戚？都不知道他们是什么人，不答应相看，太太肯定不会对我放下戒心。那我怎么能见到我的如意郎君？双双都为我挑好了人，再等下去，人家都要娶妻了。可是太太把您看得这么紧，也不让您常和董夫人接触，咱们还怎么相看了？放心吧，我自有妙计。令云婉照常来到绣房，跟随樊嬷嬷上课。嬷嬷每天这么过来也是辛苦，我看嬷嬷最近脸色似乎不太好。姑娘心细，我是有些不舒服，也不碍事，老胳膊老腿习惯了。嬷嬷，我想这老夫人要是不嫌弃，我每天过去给老太太请安。您顺便给我上课也是可以的，正好免了您每天过来。如此也好，我回去和老夫人商量。要是老夫人同意，姑娘又不怕辛苦，那就这么着了。樊嬷嬷回到老夫人身边，把令云婉的想法说了一遍。你觉着呢？我觉着云婉姑娘是懂得体谅人的。自打我过去给她上课，从没迟到早退。我布置的课业没有一次落下。你都这么说了，那让她来吧。反正我一个老婆子也没有他可图的。第二天，丽云婉来到林老夫人的院子，董双双也过来给林老夫人请安。董家都搬走好多年了，他怎么想着给您请安来？我记得云婉小时候和他很亲近，你让云婉过去和他说说话吧。董双双给林老夫人留下了一份薄礼，跟着丽云婉一起去了林府的花园。没想到林府现在都这么气派了，林老夫人当真是个会享受的，都是林家大房有出息。你丈夫现在怎么样了？<笑>瘫了，腿也断了。我在家天天以泪洗面，演得难受。到了你这里来，才敢跟你说心里话。你丈夫有没有疑心你？你婆婆又是怎么说的？你放心吧，我什么事都没有。你送过去的银子是假的，你婆母和丈夫都没有逼问你。我就说我也是被人骗了，随便编了个黑道的事情出来，就说骗走我项圈的人已经跑了。他们想问也没处问，卢家人就这么信了。我平常那么的性子，他们都相信我说的话。况且卢家再不堪，家里老爷也是有功名在身的人，衙门里的人总不能上门来拷问我。那我倒是放心了。不过你丈夫应该不会这么容易善罢甘休吧？董双双警惕地看了一眼周围，随后摸了摸小腹。云婉，我有身孕了<咳>。你这个孩子来的太是时候了。对呀，我婆母听说我有了身孕，现在恨不得把我供起来。儿子已经是个废人了。他不会让卢家绝后的。令云婉笑了笑，没有说话。董双双又拿出一本册子交给他。江前很多世子都在积山社一文会友，我为你挑的几个世子，大多都是积山社里的人。你要是想远观他们，在积山社里一准能看到。心动倒是心动，就怕我现在不好出门，又怎么才能见到呢？这个你不用担心。听说西林府在积山上有个园子，最近他们家老太爷马上过寿辰了，你们东林府肯定会收到帖子。令云婉在林老夫人面前提了一句。想和西林府的亲戚们亲近亲近，林老夫人把林华斌叫了过来。
，既然云婉有这个心，听说西陵府里的姑娘们都过去，你也不要拘束着云婉和云娇，让正室都带过去吧。儿子知道了，不早了，正好，你带着云婉一起回去吧。林华斌回到林府就去找了正室，西林府老太爷作寿，咱们老夫人说让你带着两个女儿过去。好，不过娇儿还病着，老爷，要不您亲自去劝一劝。不行，对了，你让那个亲戚写一篇文章给我。你要文海的文章干什么？金山有个学社，江前很多考取了不错功名的学生都在那个社里。我先看了他的文章，要是写得好，我就找人邀他进去。那小子初来乍到，谁都不认识，也没什么名气，我怎么和赵静怡介绍这个准女婿？要是进了金山社，赵静怡听了一定满意，以后说出去也体面。正是立刻出门喊来范妈妈，让文海写一篇文章来，要点好的。和他说我有大用处，太太一个晚上写不好八股文吧？你动一动脑子，就不知道让他拿一篇就得来吗？他的文章要是入了老爷的眼，西林府里的人办寿宴的时候，我就带着他一起过去，在亲戚们面前小露一手。太太英明，说不定大小姐就看中了文海表少爷，您就不用烦心了，奴婢这就去。不一会儿的功夫，范妈妈带着一篇文章交给林华斌，老爷。这是文海的文章，您过目。写的不错，一会我就找人带他入鸡山神。西林老太爷寿宴当天，令云婉刚要上前面的马车，就看到文海和他母亲也一起过来了。姑娘，您刚才看到没？表少爷胸口都鼓了起来，不知道往里面塞了什么东西。不熟的读书人之间认识，靠的就是读彼此的文章。他带了不少家做过去，看来是做足了准备，想掐尖出头了。一定是太太的主意，那和咱们都没什么关系。这次去鸡山。我是想看看鸡山社另外几个读书人，双双给我挑了几个听着不错，不知亲眼见了是什么样子。令云婉刚下马车就看到了董双双，两人挽着手来到一间阁楼。你们西林府里租了这园子的一半，园子另一半是鸡山社的世子们，常常谈论诗词文章的地方。从阁楼里往下看，可以看到鸡山社的世子们在庭院里面讨论学问，知道这里的人不多，应该不会有人打扰。双双。让你费心了。两人刚登上阁楼，令云婉就看到阿福向他行礼，不由得愣在原地。福公公怎么在这里？难不成王爷也在？云婉怎么不走了？双双，你回去帮我看着好不好？要是府里的人找我，你就让你丫鬟过来。如此也好，我不是林府里的人，帮你盯着点情况，他们也不会怀疑。董双双离开后，令云婉带着希若走到阿福面前，给姑娘请安。王爷也在。令云婉话刚说出口，齐令恒就从后面走出来，似笑非笑的看着他。王爷，您怎么在这里？林府里租了这座园子，你难道不知道这座园子的主人是谁吗？王爷才来江前，这座园子应该不是您的吧？暂时还不是，是我舅舅的。舅舅说，等我成亲了，这座园子就送给我。平白无故的，王爷为什么要和我说这些？这下坏了，王爷也在潇湘阁，我总不能当着他的面去偷看吉山社的世子吧？你不是想到这里来的吗？怎么不进来了？王爷，我还是……令姑娘。还是进来说吧，一层看不到什么，二楼上倒是可以看到很多风景。令云婉无奈只能跟上去，阁楼的视野极好，正好能看到鸡山社的学子们读书论道。令姑娘，你最近和那位董夫人走得很近。王爷，您不是看到了吗？他今天本来要带我来潇湘阁的。潇湘阁里有什么特别吸引你们的吗？王爷，您不是已经看到了吗？齐令恒已经看到了那些世子，隐约猜到了他的来意。王爷曾经提醒过我。要我为自己早做打算，女子没什么出路，无外乎嫁个好人。所以那位董夫人带你来这里？是的，我就是过来选夫婿的。王这回彻底傻眼了，原来我帮令云婉教训卢荣，是帮到了这种地方，早知道就不插手了。王爷，您在想什么？脸色怎么这么难看？这里这么多人，你怎么能知道谁值得托付？我自然是提前做了准备的。齐令恒看到令云婉册子，不由得捏了捏眉心，你准备的还真是齐备。我要是再晚点执行，你是不是连别人的生辰八字都打听好了？令云婉打量着齐令恒，看他面色阴晴不定，试探着问了一句：“王爷，您是不是身体不适？”“我没事，你想说什么就说吧。”令云婉收起册子，不再吭声。“怎么不说了？”“我本来就没有打算和您说什么。”“和本王不可说吗？”“也不是。”“那是为何？”“王爷，您觉得为何呢？”齐令恒只是微微一笑，随即又摇了摇头。“真不知道王爷在想什么？他难道不知道男女有大房？”虽然我们现在已经不讲大房了，难道连男女之别都不讲了吗？令姑娘，他们开始了，一起来听听这鸡山社的世子们能辩论出个什么结果。令云婉兴致缺缺的看了几眼，便不再看了。你不是要从中挑选人吗？怎么不看了？王爷今天真是十分奇怪，我们不应该一起在阁楼上看鸡山社的世子吧？说说看，你选中了哪几个？王爷是要帮我参考吗？有何不可？
，王爷过来将钱就翻，肯定比我更了解将钱。说不得还知道一些常人都不知道的大族秘密。那边的三个，严敬宗。王爷听说过此人没有？那您为何只关心严敬宗呢？他的名字，你再好好想想。这个名字有什么玄机吗？前朝有个叫许敬宗的大奸臣，这个名字你觉得好吗？只是重了名而已，姓氏都不同，也许是族谱上的字不便改，无奈重了罢了。齐令恒一声不吭地看着学子。令云婉心里微沉，王爷这话不是没有道理。朝廷里有许多忌讳，比如要避忌帝王名讳等等。严敬宗好歹也是嫡子，严家怎么给他取了这么个名字，就不怕耽误他以后入仕吗？你就打算这么看一看他们，然后从中选出和你心意的人？当然不是，就这么远远的看一眼，就选中夫婿，那未免也太草率了。和盲婚雅家有什么区别？这话倒也不假。知人知面不知心，我有一小计，可大略验出几人的性情。什么计？我可否一闻？当然，您都说了，这座园子的主人是您的舅舅，我还要请您帮个忙。说吧，想让我帮你什么？请去执笔，我写一篇文章，替我悄悄送到世子当中去，找个人当众念了。齐令恒朝阿福挥袖，片刻后，阿福就取了执笔过来。姑娘，请。令云婉提笔做了一篇文章，送到阿福手里。劳烦公公替我送到世子们手里。不先给我看看吗？王爷，请看。令姑娘，本王好像还不够了解你。王爷这是在调侃我吗？我与王爷一向是君子之交，您当然不知道，我也有小人之心的一面。送到他们当中去，找人当众念出来。王爷，您觉得我和您提的另外两人怎么样？不怎么样。王爷今天这是怎么了？好像看谁都不顺眼一样。令云婉不再吭声。文章送过去片刻后，世子们突然吵了起来。姑娘那篇文章上写的什么？怎么就吵起来了？说不定一会还要打起来呢。基山社里的学生有很多心学和理学的门人，不用理学之说去辨心学。心学一派听了会觉得很矛盾，理学一派听了也会不满。奴婢听不懂。不过看他们这个架势，恐怕真要打起来了。庭院里面情况愈演愈烈，几人很快就动手推搡起来。奴婢看严少爷身边那人是想动手了。这些个读书人看着手无缚鸡之力，出手还挺重的，基本上拳拳到肉。姑娘，有人在劝架了。这是个拉偏架的，你看现在得打得更厉害了。严敬宗这小子真聪明，见拦不住人，还知道躲到墙角去。他这是让书童干什么去了？自然是请原主来主持局面。他还是真是冷静，何止是冷静？令姑娘还看出了什么？他也是新学门人，我写的那篇文章，他听了之后并没有动气的样子，说明此人心胸宽广，容得下人。同窗好友大打出手，他见劝解无用，便后退一步，吩咐书童去请人。这又看出什么了？王爷应该比我会看人吧？这难道还不够明显吗？劝同窗是人，后退一步是礼，保全自己是智，让书童请人平息纷争是善。看来。你今日最中意的男子就是他了。这个严敬宗确实很不错，可堪为良配。只是不知道他是否有个担当的人。片刻后，园子管事到场，严敬宗上前作揖说话，管事立马派人拉住了带头出手的几人。嘿，这个严敬宗果然是个不错的，可惜听不见说了什么。不管他说了什么，才三言两语就说清了事情的来龙去脉，还知道擒贼先擒王。严世子厉害啊！他要说三两句话说不清，这管事也没办法带人把他们分开。还没完，这群读书人嘴皮子功夫最为了得。西山园子的管事哪里说得过他们？管事毕竟只是管事，可以管人，却主持不了公道。还读书人呢，和菜市的摊贩们吵架没两样。走吧，王爷，您要去哪里？你都说了，和菜市上的人吵架没两样。本王再不去，他们怎么收场？有劳王爷。齐令恒笑了笑，带着阿福过去。他一进入人群，那些世子们顿时安静了。拜见还王。文章拿过来，本王看看。齐令恒装模作样读了一遍，不知又说了什么。吵闹最凶的几人全都哑口无言了。姑娘，那边已经没事了。既然王爷已经摆平了，我们也走吧。主仆一起下了阁楼，齐令恒也回来了。王爷，没什么事，我就先告辞了。姑娘留步，本王有话要说。王爷，您想和我说什么？刚才你都看到了。看到了，王爷才思敏捷。轻松就处置了打架的世子们。今天基山社的事情肯定会传出去，您在江前的名声肯定会更好。那你明白了吗？明白什么？齐令恒叹气。令云婉、严敬宗他们再怎么好，最后能敲金堂木的只有本王。现在明白了吗？王爷，您这是什么意思？我难道有哪里比不上他们吗？什什么？王爷难道是说他想娶我？开什么玩笑？令云婉看着环王似笑非笑的表情。觉得王爷说的话过分了，王爷，请您三思再言。本王三思过了，应该说，本王已经五思、七思、九思过了。本王想娶你。令云婉愣了半晌都没反应过来，齐令恒见他似乎从没动过这种念，心底十分无奈，吓到了。
太抱歉了，你现在不用急着回答我。这我该怎么办？欠了王爷这么多恩情，于情于理都不能对他甩脸子。而且王爷也并非轻佻的人，他这个样子怎么看都不像是在开玩笑。令云婉半天才回过神来，行了一礼后，带着希若匆匆倒退。姑娘慢一点，您怎么走这么快？王爷要是跟我说我今天的算计有什么漏洞，我都不会像现在这么紧张。可是王爷怎么会想娶我呢？云婉，你回来了，林家的人没有人找你。他们在下棋，你要不要过去看看？令云婉摇头，我现在可没有心思看谁下棋了。你怎么了？怎么出这么多汗？我没事，刚才担心花厅这边有事，走得急了。云婉，潇湘阁上看到了合眼缘的人没有？令云婉此时心乱如麻，不知道该怎么回道。我原来是觉得严敬宗不错的，可现在满脑子都是麒麟横的样子，也不知道王爷到底是怎么想的。他既然想娶我。怎么还陪着我在阁楼上挑三拣四那些世子，真是太头疼了。云婉，你是不是不舒服啊？怎么额头也开始冒汗了？我没事。双双，潇湘阁的秘密你是怎么发现的？是儒家的表小姐，胆子大得很，偷偷跑去那里看金山社的世子，被家里长辈教训了，我才意外听到的。小姑娘当然对这种事好奇了，谁都想嫁个好夫婿，都想夫婿是自己挑的，可惜婚嫁从来都是听从父母之命。成了青才知道嫁的是人是鬼，这太不公平。男子总是三妻四妾，女人却是搭上一辈子，再没有出路。谁说不是呢？我已经是个苦命人了，希望你别走我的老路。双双，我累了，回去休息吧。令云婉看向潇湘阁的方向，王爷啊，下次见面我要怎么面对你啊？白了表白了，环王终于向心上人表白了。令云婉受宠若惊，匆忙逃离。刚回到林府，就看到跋扈妹妹在和继母发脾气。哼。你还说那是王爷舅舅的园子，结果什么都没打听着，王爷的人影子都没有。那怎么不是王爷舅舅的园子？你没好好看看那园子多气派，你大伯家的花园子都比不上。和我有什么关系？我又嫁不了王爷，我再也不想出去，我谁也不想见了。花一样的年纪，怎么能不见人呢？除非你能让我见到王爷，不然休想再想骗我出院子门。正是赶紧追上去，把令云婉和希若看得直摇头。太太也真是的，太溺爱二小姐了。太太是疼二小姐的，就是不知道该怎么疼，迟早要宠出事。令云婉没有回答，回到林府后，她心里终于平静了不少。你去打探一下，那文家母子有什么动静吗？他们今天也去了鸡山园，总不会空手而归吧？希若翻墙来到林家主屋，正好听到林华兵在和正室在讨论文海。文海和鸡山社的世子们相处得很好，听说他们还相互换了文章。鸡山社的世子们夸他的文章了。那倒霉，我看文海垂头丧气的样子，八成是在鸡山社里受了打击。那可怎么办？要是传到云婉耳朵里，会不会不同意这门亲事？这件事你先不要管了，我先探探云婉的口风，去把大小姐叫过来。是，奴婢这就去，给老爷和太太请安。云婉，你和我来书房。是老爷。呵，有什么话还要避着我说？林华斌把文海夸得天花乱坠，令云婉也不急着打断他。只是静静地听着，那文海只不过是一个很普通的秀才，夸他几句好话还真是难上加难。你觉得你文海表弟怎么样？老爷觉得文海表弟好，那他自然是个好的。既然你也觉得你文海表弟好，那我就和你父亲提一提。不必了，怎么不必？我父亲不是读书人，您和他提一个秀才有什么必要呢？这丫头到底是什么意思？是听不懂还是害羞了？莫非是看不上文海？云婉啊，伯伯看人眼光一向不错的，文海这个孩子呢，其实……令云婉似笑非笑的看着林华斌，林华斌心里陡然一惊，这丫头当真是不好骗，明摆着是看在看我笑话。我要是真的觉得文海好，为什么不留给自己的女儿？对，看来这件事还要再放一放了。算了，你先回去吧。姑娘，您从鸡山上回来就不怎么说话了，是不是有麻烦的事情，奴婢可以帮您吗？没什么。希若，你替我拿支笔来。令云婉提起笔，想给赵静义去一封信，却迟迟下不了笔。姑娘，您到底怎么了？希若，你觉得王爷好吗？王爷当然好了。姑娘怎么会这么问？王爷对别的人不好说，但是对姑娘您很好。王爷是很好，但婚姻大事不是王爷觉得好就行了。皇上和皇后不见得同意。以我的身份，皇室怎么可能允许这种丑事发生？姑娘，您到底想写什么？想让赵大人和老爷谈我的婚事，那严敬宗是家里嫡子，假以时日必成大器，有个好的贤内助，就是如虎添翼的事。严家三代读书人也算得门当户对。老爷要是和严家透露一点意思，严家恐怕就上赶着过来提亲了。那也不至于，我们挑人家，人家也挑我们，总得相看了。
，严家长辈满意了才定得下来。您还有什么可犹豫的？还不和赵大人说清楚，让老爷快快把您的婚事给定下来。严少爷在基山社里的表现实在是很好，要是迟了一步，您就白考察了。我心里有难处，却又不知道该如何跟你说。要是王爷没有说那种话，我写什么都行。可王爷却说要娶我，还让我好好想想。我这个时候再给王爷舅舅写信。请赵家帮忙促成我的婚事，这实在是不像话。王爷看到了又会怎么想？奴婢不懂您的难处，不过太太那边一直盯着您，说不准什么时候又要跟您耍花招。奴婢认为您最好还是快刀斩乱麻吧。你说的有道理，与其被太太摆上一道，不如嫁给严金宗。我想报答王爷有很多方法，但绝不是陪着他胡闹。皇王府内，赵敬义拿着一封书信来到皇王面前炫耀：<笑>我女儿来信了。头一次收到女儿的家书，还挺新鲜。舅舅，给我看看。躲开！我女儿给我的，你抢什么？小舅，你赶紧看了吧。赵静一拆了信，读完，两眼望天，高兴的叹了口气。人要破财了。舅舅何出此言？赵静一把信甩给他看，齐令恒看完脸瞬间就黑了。赵静一沉浸在收到家书的奇妙的感觉里，没有察觉到齐令恒的不满。你说我是不是还要准备嫁妆？准备多少合适？给太多了是不是很惹眼？你说你。怎么不直接让她做我的女儿，白便宜了林华斌？舅舅，这事你先别管，我还有事，就不陪你了。你说我那个大外甥，怎么就跟我急了呢？这孩子从小就沉得住气，居然也有沉不住气的一天，可真有意思。齐令恒又看了一遍令云婉的信，随手丢了。他竟然拒绝我了，他怎么能拒绝我呢？不行，他不能嫁给严敬宗，除了我，他谁都不能嫁。与此同时，不知道自己的提议被否定的令云婉，来给林老夫人请安。老夫人，您看看呐。姑娘的进步越来越大了，栩栩如生，振翅欲飞，绣的真好啊！云婉，你最近私底下约饭的用功了。看到姐妹们女工做的那么好，我心里着急，只好每天晚上加把劲儿，多学一点是一点。也不用太着急，樊嬷嬷一直就在我这儿，你有什么不懂的，随时过来问她就是了。姑娘这般勤奋，我索性就累着姑娘先。多教姑娘点东西，谢谢嬷嬷。不过姑娘家安身立命，还是要学会管家里丈余下的本事。这些是姑娘就要和二太太去学了。谢嬷嬷提点，我明白了。令云婉屈膝告退后，希若赶紧追上来。姑娘，您学得太快了，老夫人已经开始怀疑了。我不是想故意引人怀疑，只是我没想到这么快就挑中了合心意的人。想过的严家长辈那一关，我必须要拿出女子安身立命的本事来。走吧。回去看看太太那边怎么说。令云婉来到正室的院子，给太太请安。云婉过来，这是你表姨母，住进家里多日了，你都没有拜见过。姨太太万福、啊，这就是大小姐，可不就是？我就说长得好人也知书达理，比我的娇儿还要乖顺。只看相貌和举止，那是真不错，就是相貌也太出众了些。我儿子好不容易才考中秀才，要是娶这种媳妇回家，还能安心读书吗？早就听说大小姐很不错的，今日看了的确很好。来来来，这个镯子就当见面礼了，不必了，姨太太。好孩子，这可是姨母给你的见面礼，长辈给的，你还害什么羞？既然如此，那就谢谢姨太太了。令云婉接过镯子，掂了掂，随手递给希若，让她收着。两妹，这也太小家子气了，早跟她说了，第一次出手见面大方点竟然就拿个薄皮的镯子哄着野丫头，恐怕云婉身边的丫鬟都看不上。云婉啊。坐下，陪你姨母说说话吧。令云婉刚坐下，居然闯进来一个人。母亲，姨母。文海，还不快和你表姐见礼。文海低着头和令云婉作揖，忍不住偷偷瞄了她几眼。太太，我身体不适，先回去了。我看大小姐是极好的，我打心眼里喜欢呢。你哪里是喜欢云婉？喜欢的怕不是是云婉的嫁妆吧？不过这样也好，有这么个婆婆，以后肯定过那野丫头受的。大小姐。还没有定亲吧，表姐你怎么想的？不知道我家文海，表姐和姐夫你们喜不喜欢？我是很满意文海这孩子的，但是老爷实在疼大小姐，还是要大小姐自己同意，老爷才舍得点头。我知道，我知道，都怕姑娘受委屈，不过我们家是不会委屈儿媳妇的。姑娘，太太就是故意的，无妨，咱们去二小姐的院子外面逛一逛。二小姐，大小姐从太太院子那边过来，手上戴着个金镯子。一个镯子有什么了不起？那倒是，不过奴婢觉得镯子很奇怪，大小姐在显摆似的。哼，一个破镯子有什么好显摆的？大小姐逢人就说这是表姨母送的。你说什么？她有我却没有？什么表姨母？看来我上次的剪刀还不够厉害。不行，我要去看看。